ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்புட் பஃபரிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் யூ மீன் இன்புட் பஃபரிங் ஓகே ஸோ பஃபர்னால் உனக்கு தெரியும் ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் மெமரி ஸோ அதில் உங்களோட இன்புட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நீ எழுதியிருக்க ஒன் ஒன் பை ஒன் கோடை வந்து லோட் பண்ணி எப்படி வந்து டோக்கனாக கன்வெர்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் என்னோடய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து வாய் மெயின் ஸோ மேலே ஹெட் ஃபைல் இருக்கும் வாய் மெயின் இதுக்கப்புறம் இன்ட் ஏ கமா பி கமா சி செமி கோலன் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு ஒரு லென்த்தி கோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோவேன் இந்த ரெண்டை மட்டும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இன்புட் பஃபரிங் இதில் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டர் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டர் பேர் வந்து லெக்ஸீம் பிகினிங் பாயிண்டர் செகண்ட் பாயிண்ட்டு பேர் வந்து ஃபார்வர்ட் பாயிண்டர் ஓகே ஸோ நேம் இட் செல்ஃப் லெக்ஸீம் பிகினிங் பாயிண்டர் உன்னோட சோ லெக்ஸீம்னா என்னென்னா உன்னோட சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நீ எழுதியிருக்கிற கேரக்டர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கேரக்டர் தான் லெக்ஸீம் தட் இஸ் இன்ட் சி ஏபிசி வா இது ஃபுல்லாக தான் லெக்ஸீம் இந்த பிகினிங் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் மூவ் ஆக ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இந்த ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்ரு தான் டுவர்ட்ஸ் ரைட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஓகே ஒரு பஃபர் இமேஜின் பண்ணிக்கோ இதான் ஒரு பஃர்னு வச்சுக்கோ இதில் தேர்ட்டி டூ பீட் வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ தேர்ட்டி டூ பீட் முடிஞ்சா இன்னொரு தேர்ட்டி டூ பீட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இந்த பஃரில் வந்து தேர்ட்டி டூ பீட்டில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நல்லா தேர்ட்டி டூ கொடுக்க முடியாது நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்பிட் பண்ணி மட்டும் தான் காட்டுறேன் இது தேர்ட்டி டூ இமேஜின் பண்ணிக்கோ வாய் மெயின்லாம் விட்டு கேர்ள் பிரேஸ் எல்லாமே விட்டு இப்போ இன்க்ல இருந்து நான் லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அங்கேயுமே ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகும் பட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக இன்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இன்ட் இதை வந்து பஃரில் ஃபில் பண்ண ஐஎன்டி இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஏ அதுக்கப்புறம் ஏ கிடையாது இன்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்போ இன்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் ஏ ஏக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது பி கிடையாது ஏக்கு அப்புறம் கமா அப்புறம் பி அப்புறம் கமா அப்புறம் சி அப்புறம் செமிக்கோளன் அடுத்து என்ன இருக்குது சி அது கண்டினியூஸாக வந்துடும் சி அந்த பஃர் இருக்கிற வரைக்கும் இன்புட் வந்து ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த லெக்ஸிம் பிகினிங் பாயிண்ட்டும் ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டும் இனிஷியலாக ஒரே பொசிஷனில் தான் பார்க் பண்ணியிருக்கோம் லெக்ஸிம் பிகினிங் பாயிண்ட்டும் ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டும் ஒரே பொசிஷனை பாயிண்ட் பண்ணும் இந்த பிகினிங் பாயிண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வந்து செகண்ட் பொசிஷன் மூவ் ஆகிடும் செக் பண்ணும் ஐ ஐக்கப்புறம் ஐஎன்னு இருக்கு இன்னும் டேட்டா கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்போ அகெயின் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகும் ஐஎன்டி ஐஎன்டின் இருக்கு இதுக்கப்புறம் டேட்டா இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் இருக்கான்னு செக் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கு ஒன் ஸ்பேஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த லெக்ஸின் பிகினிங் பாயிண்ட்டும் ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டும் மார்க் பண்ணும் இதுக்குள்ளே வரைக்கும் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது என்னென்னு செக் பண்ணும் என்னோடய டிஃபால்ட்டு சிஸ்டம்குள்ளே இது என்ன ஏதாவது டேட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போதும் இன்ட் இஸ் அ வேலிட் டேட்டா டைப் கியூ ஸோ அப்போ கன்வெர்ட் பண்ணிடும் இன்டீஜர் இஸ் அ வேலிட் கீவேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிடும் ஒன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த லெக்ஸின் பிகினிங் பாயிண்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டு இதை பாயிண்ட் பண்ணாது இது டெலிட் ஆகிரும் இந்த இடம் வந்து ஸ்பேஸ் ஆகிரும் அகினிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்த மாதிரி ஃபுல் எம்டி ஸ்பேஸ் ஆகிரும் இந்த நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இங்கே மார்க் பண்ணும் லெக்ஸின் பிகினிங் பாயிண்ட்டும் ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டும் ரெண்டுமே மார்க் பண்ணும்போது எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஏ இருக்குது எந்த எம்டி ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் உடனே ஏ கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை லென்த்து எம்டி ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து எரராக கன்சிடர் பண்ணுது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் வந்து ஸ்கிப்பிங் பிளாங்க்ஸ் தட் இஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ்க்கே டைம் ஆகுதுன்னு கம்பலைசேஷன் ஆகுதுன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ரேஷியோ சொல்லுது ஸோ இது எம்டி ஸ்பேஸ் இதை ஒன்றும் பண்ணாது மூவ் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் ஏக்குள்ளே வருது ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒரே டேட்டாக பாயிண்ட் பண்ணுறது தட் இஸ் லெக்ஸிங் பிகினிங் பாயிண்ட்டு ஃபார்வர்ட் பாயிண்ட்டு ஏக்கு அப்புறம் கமா இருக்குது கமா இஸ் அ செப்பரேட் ஆப்ரேட்டர் கமா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு வேரியபிள் ரெண்டு டேட்டா வந்து செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ ஏ இதை மார்க் பண்ணும் செக் பண்ணும் ஏ வந்து கீவேர்ட் கிடையாது பட் அது வேரியபிள் ஐடென்டிஃபை ஸோ ஐடென்டிஃபையர்னு மூவ் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் ஏ வையும் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பஃர்ல இருந்து எடுத்துடும் தென் கமா கமா இஸ் அ செப்ரேட் ஆப்ரேட்டர் பி இஸ் ஐடென்டிஃபைய
அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த டேட்டா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு இண்டிகேட் பண்ணுவோம் இட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இட்ஸ் நாட் பார்த்த ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் யூஸ் டு இண்டிகேட் த கிவன் ஸ்டிங் இஸ் எண்ட் ஓகேவா அப்படின்ற பர்பஸ் தான் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏக்கு இதையும் லோட் பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சியை லோட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஏ வந்து மறுபடியும் பஃபரோட ஈக்குவல் வந்து பஃபரோட ஃபஸ்ட்டு போயிடும் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் பி செமிக்குவல் ஸோ சி இஸ் ஆல்ரெடி சி நான் வந்து டிக்ளேர் இனிஷியல் பண்ணிட்டேன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ சியை வந்து இக்னோர் பண்ணிடும் ஈக்குவல் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஏவும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் பியும் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கோம் ப்ளஸ் அரித்மேட்டிக் ஆப்ரேட்டர் செமிக்குவலம் இஓஎஃப் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கன்சல்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உன்னோட இன்புட் ஸ்டிங் வந்து ஒன் பை ஒன் லோட் ஆகி உன்னோட டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பஃபர் பத்திலையா ரெண்டு பஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ ஆஃப் டைம் பஃபர் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் பஃபர் பத்துறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஒரு பக்கம் ஆஃப் வே மார்க் வந்து பஃபர் ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆஃப் வே வந்து யூஸ் பண்ண ஆஃப் வே வந்து டெலிட் ஆகிட்டே வரும் அந்த ஆஃப் வேல உனக்கு ப்ரோக்ராம் லோட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அப்போ கண்டினியூஸாக ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாது ஓகே மீனிங் புரியுதா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ